。六月十五号买的西红柿，今天是七月九号，出差了二十四天。出门之前啊，忘了把它搁到冰箱里了。我心想这回来肯定是烂了，结果今天拿出来一看，好家伙，完好如初。你说现在这蔬菜？还敢吃吗？没往冰箱里放二十四天。俗话说：“民以食为天，食以安为先。”食品质量关系着人民的身体健康和生命安全。然而，当代中国人的肚子里全是科技与狠活。在这个快节奏的时代，人们常常因为工作和生活压力而忽视自己的健康。科技与狠活的流行虽然让我们的生活变得更加便捷，但同时也带来了更多的健康风险。大家都听说过外面小吃摊的东西不干净，那你知道究竟哪里不干净吗？你知道吃的油都是什么油吗？当你正在享用美味佳肴时，你可曾想过盘中的食材究竟经历了怎样的旅程？最近，运完煤油运食用油事件再一次刺痛了中国人的神经。据报道，今年5月，河北省邢台市南河区一处停车场里停了多辆罐车，当地许多人从事罐车运输行业，罐车罐体的介质信息被白色遮盖，旁边重新张贴了一张“食用油”字样的纸条。5月24日，天津一家食用油厂门口，罐车司机正在擦拭泄油口，以应付厂家的检查。两辆刚卸完煤制油的罐车，在未进行洗罐的情况下，竟然直接装上了食用油。哎呦，路过来的，你就是送煤制油来的啊、嗯？这边你知道煤制油都干啥了、啊？厨房灶子，有，石家庄拉的白油啊？嗯，是不是晋中那个那那个？这这这，那家卖白油的？嗯，他拉煤制油还拉啥？啥都拉，糖呢，蜂蜜还有那个糖蜜。那是不是像那种大豆油也能拉？能拉、哦，食用油啊，豆花油啥都拉。涉及的食用油企业分别为惠福粮油集团和中储粮油有限公司。被曝光后，惠福粮油集团工作人员回应称，相关部门已对此事进行调查，公司正在等官方通报。这个油罐车不是我们单位的油罐车，涉及我们公司惠福品牌的油是没有任何质量问题的。接下来，金鼎食用油下架。客服回应：最近几天仓库休息，过几天会上架。这个休息很是意味深长。中国储备粮管理集团有限公司在官方微博发文回应：已在全系统深入开展专项大排查，对于检查发现存在违反规定的运输单位和承运车辆，立即依法终止运输合作，并列入集团公司服务采购黑名单等。7月9号，这次涉事企业所在的天津市廊坊市市场监管部门回应称，事件正在调查中。有食品安全专家在接受媒体采访时表示，煤制油属于化工产品，含有重金属和苯等化工原料，再装食用油不可避免会有残留。长期摄入含有这些化工残留的食用油，可能导致人体中毒，出现恶心症状，甚至对肝脏、肾脏等器官造成不可逆的损害。但消费者很难分辨出来。煤制油它的主要成分是碳氢化合物，其中含有的不饱和烃、芳香竹烃、硫化物这些成分，对人体都有可能造成健康损害。长期使用可能导致中毒。煤制油还算干净的了，还可能去运其他的化工液体，还有一些呃高毒的化工液体，那残留在里面，这个风险就是。你不可预知的了，直接接触或者是吸入都有可能对人体产生危害，比如说有机溶剂，比如说酸碱、重金属等等，呃，有可能呼吸系统啊、呃，还有神经系统都会造成损伤。油罐车它不。不是严格的执行一车一品一罐的话，你真的都不知道它里面有可能装了什么东西，污染了些什么东西，就是让你防不胜防。所以要防患于未然，这是一个很大的风险点。现在百姓比较关心的问题是，运煤油的罐车怎么就可以运食用油了？其实，运煤油的罐车运食用油已经是行业内众人皆知的秘密。对于食用油厂家，更是心知肚明。
。按他们的说法是，平时要求都是很严格的，但到了执行阶段、检查阶段就变成了这样。只要罐车上有食用油运输字样就可以。有人可能会问，不是还有现场检查吗？这些现场检查说得上是形同虚设。据大车司机表示，所谓的检查就是他们把卸油口擦一下就通过。要知道，没有是有意味的，只要是检查人员走近一点，鼻子没毛病就能察觉。但这些都没人管，他们的检查只是卸油口，还更有甚者，只是要求司机上传几张照片就没事了。就连没有厂家的心里也清楚，给他们拉煤油的罐车是拉食用油的，或者是拉完煤油后再去拉食用油的。那么罐车为什么会这样做呢？一司机表示，以前都是专用的，但近些年来油罐车多了，竞争也就激烈了，就什么都拉了。再说厂家要求又不严格，为了挣钱也就只有什么都拉了。还有司机称，拉完煤油的罐车如不清洗的话，里面会残留几千克到十几千克不等的煤油。如果想要清洗干净，那就要先用碱水洗，洗完再高温蒸罐才能彻底洗干净。那为什么不清洗再拉食用油呢？这里最重要的就是费用问题了。拉一次油赚的钱也就够洗个罐车的，这个赔钱的买卖又会有谁干呢？多方因素的共同作用下，消费者终于还是吃到了新鲜的美脂油。到这里，有人可能又会问了：就算罐车配合厂家无视，那么到了买方工厂不还得检查化验吗？一个业内十多年的老司机说：这种根本检查不出来，怎么可能检查不出来呢？只不过是某些人或某些部门的不作为罢了。一般都不下，就是下去看看两个口就行，就是把这两个口擦一下，微管擦一下就行。小厂不管，山岗那边大罐擦。他们拍照片吧？自己拍，拍食用油字儿，把阀门拍照片让人家看一下。还不下罐？不下罐。干净照片给他抽检就完事儿了。不管是不是今天照片都行。对，他也不上去看吗？谁下去啊？没人看。那个看着挺干净，你怕啥呀？对我那白油烟都是无色的，你把微管弄干净，说那不能弄干净行，还给油熔，你知道吧？会、啊，嗯，对、啊，没事儿，你放心吧，你有的是取样嘛，有的是有的从上面，就是从下边从进，你从下边你放几桶，再淋上去，人家微管存一管好油，他那个白油称，就是你放了以后，那个那个那个油也在上边。我们这正常就是要求，可能是用食用油专用的，但是实际上这车到底是不是食用专用呢？我们也没法去分辨。就这样，豆油就坐着拉过煤油的罐车，光明正大的出了厂，然后再进了罐装的流水线，再摆上了超市的货架，最后一路通行无阻的到了大家的口中。随后有记者在梳理过程中发现，早在九年前就有人撕开罐车混装食用油事件的面具。2015年，湖南都市和津市的新闻节目《真相大调查》记者接爆料称，湖南衡阳、永州等地不少罐车装在强腐蚀性化学品运送到目的地后。为节约成本，避免车辆放空回程，会在当地装载其他货物或食品运回。十九年过去了，罐车混装依然存在，甚至成为公开的秘密，令人胆寒。在中国，食品安全问题一直以来都是民众关注的焦点，也是监管部门和社会各界共同面临的难题。为何在这个泱泱大国，食品安全问题始终得不到有效解决？问题究竟出在哪里？食品安全问题的根源在于利益驱动。在食品生产加工销售环节中，部分企业为了追求更高的利润，不惜违反法律法规，采用劣质原料、添加过量添加剂等手段，从而导致食品安全隐患。食品生产链条中的问题环节不容忽视，从农田到餐桌，食品生产链条中的每一个环节都存在安全隐患。例如农药、化肥的滥用、畜牧业的疫病防控，再到食品加工过程中的卫生状况等等，都可能引发食品安全问题。今天的视频就到这里，喜欢我的视频请订阅和分享哦，谢谢你的观看。